நபி யூனுஸ் என்றாலே நமக்கெல்லாம் ஞாபகம் வருவது அந்த மீன் வயிற்றில் அவர்கள் இருந்ததை பற்றி தான் பெரும்பாலும் யூனுஸ் நபியை பற்றி பேசப்படும் அதிகமான விஷயங்கள் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் அவருடைய கோபமாகிய மக்களை கோபமாக சபித்துவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டு வருவார்கள் அப்போது அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அந்த சோதனையை கொடுப்பான் இதைத்தான் நாம் அதிகமாக கேள்விப்படுவோம் யூனு சலை சலாம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டரை எதிர்பார்க்காமல் தானாக ஒரு முடிவு எடுத்து விட்டு அந்த மக்களை புறக்கணித்து சென்று விட்டதால் தான் அல்லாஹ் அந்த சோதனையை கொடுக்கின்றார் அப்ப யூனுஸ் அலை சலாம் அவர்கள் மீனுடைய வயிற்றில் இருந்து கொண்டு செய்யக்கூடியதுக்கு லா இலாக இல்லா அந்த சுபஹானக்கு இன்னி குந்தமின் அல்லாலுமே இதை நாம் பெரும்பாலும் தஸ்பிஹே யூனுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அடிக்கடி நாம கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த யூனுஸ் நபி அவர்கள் அல்லாஹுவால் சோதிக்கப்பட்டாலும் அல்லாஹிற்கு நேசமானவர்கள் அல்லாஹுவை எப்போதுமே எதிர்க்கு செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் அல்லாஹிடத்திலே எந்த நேரமும் புகழ்ந்து அவனிடத்திலே இறைஞ்சி கொண்டிருப்பவர்கள் என்பதை நாம் எல்லாம் அறிந்த ஒன்று இந்த உலகத்தில் எந்த நேரமும் அல்லாஹுவை நினைத்து வாழக்கூடிய மனிதனுக்கும் தேவைக்கு மட்டும் அல்லாஹுவை அழைக்கக்கூடிய மனிதனுக்கும் இந்த இருவர்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ் எப்படி நடந்து கொள்வான் என்பதை இந்த ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக நாம் பார்க்க முடியும் நபி யூனுஸ் அவர்கள் மீனுடைய வயிற்றிலே இருக்கும் போது கடலுக்கு அடிப்பகுதியில் இருக்கின்றார்கள் மீனுடைய வயிற்றிலே அப்போது அந்த கடல் வழியாக செல்லக்கூடிய மலக்குகளுக்கு அவர்கள் செய்த மீன் வயிற்றில் இருந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த தஸ்பிகுடைய சப்தம் கேட்கின்றது தஸ்பிகுடைய சப்தம் கேட்கின்றது அப்போது அந்த இரு மலக்குமார்களும் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இந்த சப்தம் பல காலமாக நாம் கேட்ட குரலாக இருக்கின்றது இங்கே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை நாம் தொடர்ந்து திக்குறு செய்தால் அவனுடைய ஞாபகத்திலே நாம் ஈடுபட்டு இருந்தால் அது மலக்குமார்களுடைய கவனத்திற்கும் காட்டப்படும் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் அப்ப நம்ம யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் மீனுடைய வயிற்றிலே இருந்து கொண்டு இப்படியாக தஸ்பீர் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தௌபா பாவமணிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது அந்த மலக்குமார்கள் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் இந்த குரல் இந்த புலம்பல் நாம் பல காலமாக கேட்ட குரலாக இருக்கின்றது ஆனால் இப்போது கடலுக்கு அடியில் இருந்து இந்த குரல் வருகின்றது என்பதாக எண்ணி அல்லாஹிடத்திலே சென்று முறையிடுகிறார்கள் யா அல்லா எப்போதும் உன்னை புகழ்ந்து துதிக்கக்கூடிய ஒரு குரல் இன்றைக்கு மீனுடைய வயிற்றில் இருந்து கடலுடைய அடிப்பகுதியில் இருந்து வருகின்றது என்று கேட்கும் போது அல்லாஹ் அந்த மலக்குமார்களுக்கு கட்டளையிடுகின்றார் அவர்களை அந்த மீன் வயிற்றில் இருந்து காப்பாற்றி கடலில் இருந்து அவர்களை வெளியேற்றி விடுங்கள் என்று சொல்லுகின்றார் இதே போன்று ஒரு சம்பவம் பிராவனுடைய சம்பவம் பிராவன் உலகத்திலே வாழக்கூடிய காலத்திலெல்லாம் அல்லாஹுவை புறக்கணித்தே வாழ்ந்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் அனரப்புக்கும் ஆயிலா இறைவனுக்கே நான் தான் முதல் இறைவன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்படிப்பட்ட அந்த பிரா உலகத்திலே தற்பெருமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்து நாம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மூசா அலை இஸ்லாம் அவருடைய அந்த சம்பவத்தை மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை துரத்தி கொண்டு செல்லும் போது கடல் குறுக்கிடுகிறது மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே கேட்கின்றார்கள் யா அல்லா என் பின்புறத்தில் என்னை துரத்தி கொண்டு வருகின்றார் நாங்கள் இந்த கடலுக்கு மத்தியில் மாட்டிக்கொண்டோம் எப்படி நாங்கள் செல்வது என்று அல்லாவிடத்திலே முறையிடும் போது அல்லாஹ் சொல்கிறார் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசா ஆசாவை கொண்டு கடலை நோக்கி அடிங்கள் என்று சொல்கின்றார் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருந்த மோஜிசா அந்த 
ஆடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த குச்சி அதை கொண்டு அவர்கள் கடலை நோக்கி அடிக்கின்றார்கள் கடல் பல பாதைகளாக பிரிகின்றது அதிலே இறங்கி அவர்கள் தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்கிறார்கள் இப்படி நடக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் கடலை கடந்து கரையடி விடுகின்றார்கள் பிராவனும் அந்த பாதையில் இறங்குகின்றான் பிராவன் அந்த நேரத்தில் மறந்து விட்டான் இது அல்லாஹுவால் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு செய்து கொடுத்த ஏற்பாடு என்பது மறந்து விட்டு அந்த ஏற்பாடு நமக்கும் உதவியாக இருக்குமா என்று சிந்திக்க அவனுடைய அறிவு அந்த நேரத்தில் மங்கிவிட்டது இவனும் அந்த பாதையிலே கடந்து நபி மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை கொன்று விடலாம் என்று அந்த பாதையிலே இறங்குகின்றான் இறங்கும் போது கடல் அவனை மூழ்கடித்து விடுகின்றது அவனையும் அவனுடைய கூட்டத்தார்களையும் அப்பொழுது பிராவுன் அந்த தண்ணீருக்கடியில் இருந்து புலம்புகின்றான் அதையும் மலக்குமார்கள் தன்னுடைய காதால் கேட்கின்றார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் அல்லாஹ்விடத்தில் பிராவுன் பாவ மன்னிப்பு தேடி நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்கின்றான் அப்போது அல்லாஹ் இறக்கப்பட்டு அவனை மன்னித்து விடுவானோ என்பதாக கூட நினைத்து அவன் மீது உள்ள வெறுப்பில் ஜிப்ராயில் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாயிலே சேர் மண்ணை எடுத்து அடித்து விட்டு அவனுடைய அந்த முணுமுணுப்பை முழுமையாக சொல்ல விடாமல் தடுத்து விடுகிறார்கள் இது இரண்டுமே கடலில் நடந்த சம்பவம் ஏன் நபி யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு மலக்குமார்களால் உதவி செய்யப்பட்டது ஏன் பிராவனுக்கு மலக்குமார்களால் செய்யக்கூடிய உதவிகளை புறக்கணித்து அவனுக்கு அந்த இடத்தில் நெருக்கடி கொடுத்து அவனை மரணம் சம்பவிக்க செய்தார்கள் என்று பார்த்தால் நபி யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எப்போதுமே இறைவனை துதித்து கொண்டு இறைவனிடத்திலே கையேந்தி கொண்டு இருப்பவர்கள் அதான் சொல்லுவார்கள் நல்லவர்களுக்கு சோதனை வந்தாலும் அல்லாஹ் புறக்கணித்து கைவிட மாட்டான் என்பதற்கு இதுதான் உதாரணம் அதனால் அவர்களை அல்லாஹ் கடலில் இருந்து காப்பாற்றி வெளியாக்கினான் தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் காலம் எல்லாம் நான் தான் என்னை தவிர வேற எவனும் பெரியவன் இல்லை என்று தற்பெருமை அடித்துக் கொண்டு தான் மரண தருவாயில் மாட்டிக்கொண்ட சமயம் அவன் தௌபா செய்ய முயலும் போது அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு உதவி செய்யவில்லை பெர்மிக்கவர்களே இதே உதாரணம் தான் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய நமக்கும் நாம் கஷ்டம் வரும்போது மட்டும் அல்லாஹுவை அழைப்பது பள்ளியில் சென்று தொழுவது இரண்டரக்கா தொழுது விட்டு மணிகணக்கில் துவா கேட்பது இதற்கு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் நாம் உடனே காண முடியாது ஆனால் ஒரு மனிதன் நல்ல முறையில் அவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதும் அல்லாவிற்கு பயந்து அவனை திக்கிர் செய்து அவனுக்கு அஞ்சி நடக்கின்றான் அந்த சமயத்திலும் தனக்கு தேவையானதை அல்லாவிடத்திலே கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றான் தனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அந்த கஷ்டத்தை முற்படுத்தி அதிக முயற்சி கொண்டு துவா செய்து யா அல்லா இந்த கஷ்டத்தில் இருந்து என்னை காப்பாற்று என்னை பாதுகாத்து விடு என்று கேட்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த கஷ்டத்தில் இருந்து அல்லாஹ் அவனை காப்பாற்றுவார் ஏன் என்று சொன்னால் இவன் தேவைக்காக மட்டும் தேவைப்படும் சமயத்தில் மட்டும் அல்லாஹுவை அழைப்பவன் அல்ல பிராவனை போன்று எந்நேரமும் அல்லாஹை துதித்துக் கொண்டு அல்லாஹிடத்திலே உதவி தேடிக் கொண்டு அல்லாஹுவை அழைத்துக் கொண்டே இருப்பவன் இவன் நபி யூனுஸ் அலே இஸ்லாம் அவர்களை போன்று இதுவெல்லாம் அல்லாஹ் நமக்கு காட்டக்கூடிய மிகப்பெரிய அத்தாட்சிகள் எனவே பெயர்ந்து மிக்கவர்களை தேவைக்கு நாம் அல்லாஹுவை வணங்குவது என்பது அது சுயநலம் உதாரணமாக ஹதீசில் கூறப்படுகின்றது குரான் ஷரீஃபை யார் அதிகமாக ஓதுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு வறுமை வராது அல்லாஹ் ரிசுக்கில் பறக்கத் செய்வான் என்பதாக பல இடங்களில் நாம் பார்க்கின்றோம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப நெருங்கிய நெருக்கமாக நாம் குரானை ஓதி வந்தால் அதற்கு கொண்டு நமக்கு பல வகையில் பறக்கச் செய்யப்படுகின்றது என்பதாக நாம் கேள்விப்படுகின்றோம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி என்று சொன்னால் பறக்க பறக்கத்தில் அபிவிருத்தி வேண்டும் ரிசல்ட்டில் அபிவிருத்தி வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும் குரானை ஓதக்கூடிய மக்களை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி 
ஒருவர் ஒரு தொழில் செய்து கொண்டிருப்பார் அவருக்கு குரான் ஓத தெரியாது அவருக்கு குரான் ஓத தெரியாது ஆனால் அவர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் ஒரு ஆலிமை கடையில் கூப்பிட்டு யாசின் ஓத சொல்லுவார் உதாரணமாக தினமும் அல்லது வாரத்திற்கு ஒரு முறை வந்து யாசினோதி வியாபாரத்திற்காக துவாச்சியங்கள் என்று சொல்வார்கள் அல்லா கூறுகின்றார் நீங்கள் நிரந்தரமாக இந்த தொடர்பில் இருந்தால் உங்களுக்கு ரிசுக்கு ரிசுக்கில் அபிவிருத்தியை நான் கொடுத்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்கின்றான் ஆனால் நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் தேவைப்படும் சமயத்தில் ரிசுக்கில் குறைவு ஏற்படும் சமயத்தில் என்ன செய்கின்றோம் அதற்குள்ள ஏற்பாடுகளை செய்து குரான்களை ஓத வைக்கின்றோம் அப்ப நாம் எதுக்காக இந்த குரானை நாம் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா குரானை பயன்படுத்தி கொண்டே மார்க்கத்தை பேணிக்கொண்டே நாம் எந்த தொழிலையும் செய்ய செய்ய முற்படவில்லை நாம் செய்யும் தொழிலில் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது வரப்போகிறது என்று தெரியும் சமயத்தில் குரானை கையில் எடுக்கின்றோம் என்ன வாழ்க்கையாகவே குரான் இருக்க வேண்டும் என்பதை விட்டுவிட்டு ஏதோ ஒரு சமயத்தில் தமக்கு தேவைப்படுகின்ற